Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Wewe una moyo wa ingi. Nasema pia kuna moyo ambao una udogo mzuri. Moyo ulio na udogo mzuri. Na nashukuru Mungu ya kwamba wewe una moyo ulio na udogo mzuri. Amen. Bwana asifiwe. Una Yesu 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 akiongea na kufundisha kwa ma, kwa kwa, kwa vielelezo na, na vilikuwa ni vielelezo ambavyo vilivyokuwa ni rahisi tu kuelewa lakini nashukuru Mungu asikwamba alisema yeye anawafurisha wengi kupitia kwa vielelezo lakini sisi ambao ni wataule wa ufalamu wa Mungu akasema kwamba Mm. Akasema kwamba sisi a, a, sisi tumepewa siri kuelewa siri ya ufalme wa Mungu. Sio sisi tuna uwezo wa kuelewa siri za ufalme wa Mungu. Akoongea na wao kwa mafumbo alikuwa anawafunulia hayo mafumbo ili waelewe siri Alisema, you are given to understand the mysteries of the kingdom of God. Mepewa fulsa ya kuelewa siri za ufale mwa mungu. Siri za ufale mwa mungu. Kwa hivyo basi? Unamoya wa inagani? Unamoya wa inagani? Mana lisema moyo ulio na udogo mzuri mbegu ikianguka katika udongo huo inazaa inazaa amen inazaa inazaa kwa viwango vitatu inazaa kwa viwango vitatu inazaa kwa kiwango cha 30 kwa 100 60 kwa 100 na 100 kwa 100 inazaa kwa viwango vitatu 60 kwa mia, 60 kwa mia, na mia kwa mia. wewe ungependa uwe na moyo wa aina gani na kuuliza ungependa uwe na moyo wa aina gani utakao zalisha au ambao utakao zalisha utahusio zalisha kuna hiyo mitangoja nikusomea hapa kwa sababu labda Um, nikukumbushia wakati ambapo tunapoendelea um, alisema mpazi alipanda mbegu the sower sows the word kama vile ambavyo tunavyopanda kila jumapili kila jumapili uh, malko ina msala wa 14 na kasema hivi um, mpazi huyu kulipanda neno hapa unakunja ili neno lipandwe ndani yako neno lipandwe ndani yako kwa sababu hakuna roti ambayo utakala fanikiwa maishani mwako isipokuwa neno linazaa ndani yako mpazi alipanda neno the word is the key seed that brings and produces profusity nisema kwamba hawa ndio walio kando ya njia lipoandapo neno nao wakishakusikia mara huyu ya shetani akaliondoa lile neno lilo pandwa mioni mwao kio mpa, mpadaji anakusudi ana nzuri na kila mkulima analo kusudi nzuri anapanda ili azalishe mkulima hupanda ili azalishe si ndio Mkulima upanda ili afanye nini? Afanye nini? Naye Mungu anasema mioyo ya watu wake kusudi lake ni yapande ili watu wake wazalishe. Na usiwe na utaso wa aina yoyote bali uzalishe. Yeye tusema nimewaita nimewaweka hapo, Mungu niita nimewaita bali nimewaita nimewaweka hapo na nimewatuma muendeni mkazae matunda na matunda yenu yabaki. Kwa hivyo tumeitwa tuzae matunda ndipo sasa kuna ule moyo ambao utakao zama matunda 
na moyo ambao utakao zaa matunda ni unapenda ni kuonyesha sasa hivi maana unaenda kuzaa matunda nasema moyo wako unaenda kuzaa matunda lakini kuna moyo utakao kataa kuna moyo ambao utakao kataa moyo ambao neno likianguka tu mmefundishwa mm, nini leo well sikubuki ah nilisikia tu akiongea juu ya mioyo lakini si kuelewa nilisikia tu akiongea juu ya mioyo lakini si kuelewa Mungu ni Mungu wa malengo Mungu anamzoa mwanadamu aliyeanguka katika tope la dhambi na amuangike katika kusundi lake la ufalme wa milele na lili ambalo nalo mwezesha ni neno maana hapo mwanzo alikuepo neno na ye neno alikuwa Mungu na ye Mungu alikuepo neno hapo mwanzo alikuwa neno na ye neno alikuwa kwa Mungu neno ni Mungu wakati ambapo unapolipa neno nafasi ndani yako ni uungu unaopakiwa pale na uungu haushindwi na dunia wala mateso Mungu ameushinda ulimwengu huu kwa hivyo akiwa ndani yako atashinda ulimwengu nasema akiwa ndani yako atashinda ulimwengu wewe utakuwa wa kusota tu wa kulia tu wa kuhangaika tu wa nini nini tu uh, uh, um, dele, um. no 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 no, no. Neno ndani yako ni nguzo nyeti inayokuwezesha. Maana neno ni nyundo, neno ni moto. Wakati hapo moto unapowaka, hakuna ndio anaweza kudhubutu kukaribia huo moto. Sisi ni mienge ambayo Yesu alishawasha moto na tunao moto ambao wanawaka tumeimba leo moto umewaka leo wapi? au kwa kaji ya nywele zako au miguu yako au kucha chako moyo wako ndiko njiko la moto wake na ukianza kuwaka katika moyo wako hakuka hakuna mtu ambaye atakaye watu wengi watakushangaa je huyu ni mwenda wazimu maana amejawa na neno anaenda neno anashuhudia neno anaimba neno anaoba neno kila kitu neno kila ndilo mbona mbona umejawa na neno hivi ni kwa sababu tumeitwa tujawe na neno na tuvulikiwe na neno na kwa namna hiyo hatutashindwa na sema kwa namna hiyo hautashindwa maana yeye sio mwansisi wa ushind wa kushindwa ni mwansisi wa ushindi lakini mwaya na mwanadamu ana unyonge fulani na, na, na moyo wake ndio moyo moyo wa mwanadamu ndio tatizo lake kubwa moyo wa mwanadamu ndio your greatest enemy it is you you wewe wewe wanasema maandui yule ni adui yangu na wewe ni adui lakini adui mkubwa ni wewe you are the greatest enemy of your own self moyo wako ndio adui wako mkubwa kwa sababu gani kwa sababu gani usifungua huyo moyo Mungu hawezi akaingia ili aweze kuwa pamoja na wewe na ale na wewe na anywe na wewe. Ndipo Yesu alisema kwenye kitabu cha Ufunuo. Na ninapenda sasa nitawaelekeza kwenye kitabu cha Ufunuo ili uone yale yaliyotendeka kwenye hayo makanisa yote saba. Makanisa yote saba. Utanisamea kwa sababu wakati ninapofundisha nimeweka mafundisho hapa ambayo ili nipata kuwaeleza. Biblia inasema kwamba Yesu anatembea katika kinara katika um, kinara uh, katika uh, he walks in the midst of the seven candlesticks anatembea katika um, ka, anatembea katikati ya vinara saba na bibi anasema kwenye ufunuo ya kwamba vinara saba ni makanisa yote saba yaliyoandikiwa pamoja na kanisa la Dar es Salaam pamoja na kanisa la Kijitonyama anatembea katikati ya makanisa akiangalia kinachoendelea kwenye hayo makanisa akiangalia kinachoendelea kwenye hayo makanisa. Ah sijui nimeingia wapi hapo lakini nimekumbuka ni alisema kwamba nabisha nabisha hodi mlangoni. Aliyebia kanisa, kanisa la Lodikia. Nabisha mlangoni atakaye sikia anifungulie nitaingia nile naye ninywe naye na nikaa naye. Amen. Nasema ukifungua moyo wako aingie anasema nitakula na wewe 
Itakunya na wewe na pia ataishi pamoja na wewe. Mungu akiwa upande wako ni nani atakaye kuwa kijume na wewe? Nasema Mungu akiwa upande wako nani atakaye kuwa kinyume na wewe? Nakuuliza Mungu akiwa upande wako ni nani atakaye kuwa kijume na wewe? Niambie ni mchawi gani? Niambie ni jabazi gani? Niambie ni mwizi gani? Mwambie ni andui gani? Mwambie mu na nakuuliza ni hila gani itakuwa kinyume na wewe? Mungu akiwa upande wako. Halo? Halo? Hakuna, sema hakuna. Sema hakuna. Sema hakuna. Ndipo anapobisha mlango na anapicha kupitia kwa neno, anaingia kupitia kwa neno. Ndipo anasema kwamba aliye nasikio na asikie. Vile roho anavyoonea kwa makanisa. Na kanisa ni wewe, na kanisa ni mimi, na kanisa ni zote. Tulioshwa kwa damu ya Yesu. Hili jengo sio kanisa, hili jengo sio kanisa. Hiki ni kibada tu. Hili sio kanisa ni kibada tu. Kanisa ni wewe na mimi. Kanisa ni mimi na wewe. Halo. Nakubushia wewe kwenye kitabu cha Agano la Kale, alidumu katika aga, saduku la Agano. Na ndipo alisema kwamba Alisema hekalu hii nitaiangusha. Mm, alisema Nani baada ya siku tatu itaijenga na na hiyo hiyo ndio ilisababisha Yesu auawe. Maana mashahidi walisema kwamba hekalu hii ataivunja. Na baada ya siku tatu anaenda kufanya nini? Hekalu ambayo iliyojengwa miaka 40 wakamuonea Yaani walimpata hati lakini alikuwa anaongea ukweli he was the truth alikuwa anaongea ukweli ili wawekwe huru lakini waliokata huo ukweli naomba